Chào các em học sinh Như vậy những bài học hôm trước thầy đã giới thiệu với các em về vấn đề là cực đại, cực tiểu hay nói chung là cực trị của hàm số Hôm nay chúng ta đi qua một vấn đề tiếp theo cũng cực kỳ quan trọng Và vấn đề này các em cũng sẽ gặp trong các cái kỳ thi tuyển sinh đại học cũng như là thi tốt nghiệp Đó là bài là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Như vậy hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài học ha. Về vấn đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Thì các em cũng, trong quá trình mình học mình cũng đã học và làm quen ở trong cái chương trình cấp 2 của các em ở lớp 9 Thì cách cách xử lý bài này thì đôi khi các em có thể xử lý bằng gì à, Mình cách đưa về bình phương của một số cộng với một cái hàng số bên ngoài và ta dùng lập luận của chúng ta xử lý cái bình phương Tuy nhiên à, càng học lên cao thì rõ ràng không phải cái bài hàm số chúng ta gặp ở lý thừa bình À, ở bình phương không mà chúng ta có thể gặp những cái hàm số lý thừa nó lớn hơn à, và ở những cái, ở chương trình lớp 10 thì chúng ta cũng gặp trong cái cách xử lý là đối với các cái, cái um, số hạng là số nguyên dương à, số dương thì chúng ta có thể xử lý theo kiểu là dùng bắt đẳng thức vô si tuy nhiên ở trong những cái hàm những hàm số những cái lũy thừa nó phức tạp hơn thì chúng ta không thể xử lý như vậy do đó hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em có hai cách để tìm cái giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Và bây giờ Về định lý như thế này Các em chú ý định lý Định lý Ở bài này thì chúng ta thấy là là gì à, Khi xét là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Thì các em xem thử cái hàm số đó Được cho xác định trong một đoạn hay là trong một khoảng Vậy ở đây là chúng ta xét trong à, À, chúng ta sẽ xét trong một trong một đoạn xét trên đoạn AB để lấy một à, hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn AB trên đoạn AB thì suy ra là tồn tại Mass Fx Trên đoạn AB Trên đoạn AB Là min Fx trên đoạn AB Trên đoạn AB Như vậy bây giờ về phương pháp giải như thế này các em Định lý các em tạm thời các em chỉ nhớ như vậy thôi Về phương pháp giải Phương pháp giải ha. Cách tìm Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Của hàm số Y bằng Fx Trên đoạn AB Trên đoạn AB Về phương pháp như thế này các em Về phương pháp Cái thứ nhất là gì Ta tìm Fx Đó, Hay nói khác là gì Y bằng Fx Tính Tính F phẩy X Cho F phẩy X Bằng 0 Tìm các giá trị Của F phẩy X bằng 0 có thể đó là x1 Có thể đó là x2 Hoặc là xn Xong đó ta mới tính Tính các giá trị fx1 fx2 Chấm chấm fxn Rồi từ các giá trị này Chúng ta bước tiếp theo là Chúng ta sẽ so sánh 
so sánh và xét chọn mass fx trên đoạn AB đó và min fx trên đoạn AB trên đoạn AB à, thầy nhắc lại khi người ta cho mình hàm số y bằng fx người ta biểu mình là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng fx trên đoạn AB thì cách tìm như thế này các em có thể phương pháp thứ nhất à, các em có tìm là y bằng fx em tính là f'x em cho f'x bằng 0 tìm các giá trị của f'x khi x, f, f'x bằng 0 thì ta sẽ, giả sử ta có các giá trị x1, x2, f, xn sau đó ta dùng các giá trị x1, x2, xn này ta thế vào ta tìm thế vào y bằng fx ta tìm thử fx1 và fx2, fxn như thế nào sau đó và chúng ta so sánh và xét chọn mass của fx và min của fx trên đoạn AB thì chúng ta sẽ kết luận được ha kết luận được nhưng mà đây là xét trên đoạn AB vậy trên khoảng AB thì như thế nào trên khoảng AB thì các em sử dụng phương pháp sau tí nữa thầy sẽ cho các em các cái ví dụ và các em sẽ làm theo đúng các bước này để chúng ta xử lý bài toán đó ha